ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੌਲਿਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੱਜ 10% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਨਫ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਲੈਸ ਨੇ ਅਨਇਮਪਲੋਇਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਿਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਟਨ 400 ਟਨ ਤੋਂ 10-15 ਟਨ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 385 ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਨਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਅਰ ਪੌਲਿਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ you as you mentioned regarding the food banks uh, nearly 10% of the canadian population depending nowadays on the food banks recently a community food bank gunanak food bank they raised uh, around 400 tons of food in one day wow and that's a big number and uh, uh, despite of the fact uh, the community is facing lot of issues regarding extortion schooling hospitals and other things uh, uh what do you want to say about this thing uh, community is helping a lot uh, contributing a lot it's been a long time still uh, these kind of issues hospital this is the, uh, i think the basics of the canadians they're not deserving they're not getting what they deserve schooling issues they have to move to other cities just to get their uh, children to schools and uh, still you see the contribution what do you want to say about that well i guess i i would ask like how is life under justin trudeau in surrey expensive is it safe is it safe it's a nightmare this guy has brought in an absolute nightmare to the very people he said he was going to help he went to all the gurdwaras in siri and said i it's going to be a, a beautiful paradise for you when i'm prime minister and then what happened he doubled your housing cost he let criminals terrorize your community and extort your businesses and shoot bullets through your children's windows in the middle of the night and steal your cars he um divides people we've never been so divided um he's starving our population you know one in four kids according to the government's own statistics one in four kids going to school hungry it was never like this these tent encampments it looks like we're in a third world country when you drive past these like When I see this, I think of being a child and turning on my television and they had advertisements to donate to a foreign country, a third world to help starving kids. Now I turn on now I don't have to watch that on television or on my screen. I can drive down the streets of of Toronto or uh Vancouver or anywhere else and see people living in tent encampments. This is like it's unbelievable how much damage this guy has done in 9 years. I never I never I never liked Justin Trudeau's policies. I always thought he'd be a bad prime minister. I never imagined he could do this kind of damage in 9 years. In my worst suspicions, I never would have imagined he could do this. But the good news is life wasn't like this before Trudeau, and it won't be like this after he's gone. Uh, we're going to bring home the country that we knew and still love. Your communities are going to be safe again. Uh we're going to give people hope. for a brighter future your kids will one day be able to afford a home there will be good jobs in safe neighborhoods that's something to look forward to yes. here here 